மாலை வணக்கம் உங்கள் எல்லோருக்கும் திரும்பமாக இன்னொரு வேத பாடத்திலே கலந்து கொள்ள போகிறோம் விசுவாசிக்கிறேன் நீங்கள் தயாராக இருக்கிறீர்கள் என்று அது மாத்திரமல்ல நான் விசுவாசிக்கிறேன் இந்த வேத பாடம் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக அமைந்திருக்கிறது என்று ஆசீர்வாதமாக அமைகிறதோ இல்லையோ இதை ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் கேட்டு தயாராக வேண்டிய ஒரு வேத பாடம் சில காரியங்களை எங்களுக்கு கேட்க விருப்பம் இல்லை விசேஷத்தமாக கர்த்தருடைய வருகையை குறித்தும் அவருடைய கடைசி நாட்களை குறித்துமான வேத பாடங்களோ சேமன்களையோ எங்களுக்கு கேட்பதுக்கு அவ்வளவு விருப்பம் இல்லை ஏனென்றால் ஒரு பயம் ஏற்படும் உண்மையாக கிறிஸ்துவோடு கூட நடக்கின்ற தேவனோடு கூட சஞ்சரிக்கின்ற ஒரு மகனுக்கோ மகளுக்கோ கர்த்தருடைய வருகை ஒரு மிகவும் சந்தோஷமான கா ஏனென்றால் நாங்கள் தயார் அவரோடு கூட இருப்பது இவ்வளவு பெரிதான் ஒரு ஆசீர்வாதம் என்ன அப்ப எங்களை தயாராக வைத்துக் கொண்டிருப்போமானால் இந்த வேத பாடம் எங்களுக்கு மிகவும் ஒரு ஆசீர்வாதமாகவும் ஒரு உற்சாகத்தை தருவதாகவும் இருக்கும் சரி நாங்கள் ஜெபித்து இந்த வேத பாடத்துக்குள் கடந்து போவோம் ஏனென்றால் பரிசு தாவியானவருடைய உதவி எங்களுக்கு மிகவும் அவசியம் இந்த வேதத்தை எங்களுக்கு தந்தது பரிசு தாவியான அநேக பேர் இதை எழுதியிருந்தாலும் இதற்கு இதனை அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தினவர் பரிசு தாவியானவர் அதனால் அவருடைய உதவி இல்லாமல் இந்த வேதத்தை நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள கற்றுக்கொள்வது ஒரு பிரயோஜனமற்ற காரியம் அதில் இந்த வேத எழுத்துக்களுக்குள்ளாக ஒவ்வொரு வேத வசனங்களுக்குள்ளாகவும் வேத புத்தகத்துக்குள்ளும் அநேக சத்தியங்கள் மறைபொருளாக இருக்கின்றது அவைகளை வெளிப்படுத்தி வெளியே கொண்டு வந்து காண்பிக்கக்கூடிய ஒருவர் பரிசு தாவியானவர் மாத்திரம் அதனால் இந்த வேத புத்தகத்தை நீங்கள் அவர் இல்லாமல் அவருடைய அபிஷேகம் இல்லாமல் அவருடைய உதவி இல்லாமல் நீங்கள் புரிந்து கொள்வது மிகவும் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லாத காரியமாய் மாறி கதை புத்தகம் போல் வேத புத்தகங்களுக்கு மாறிவிடும் அதனால் பரிசு தாவியானவருடைய அபிஷேகம் அவருடைய உதவி அவருடைய பிரசனம் எங்களுக்கு மிகவும் அவசியம் அருமையான பரிசு தாவியானவரை உங்களுடைய பிரசனத்துக்காக நன்றி உங்களுடைய உதவியை நாடுகிறோம் இந்த வேத வேத பாடத்திலே நாங்கள் கலந்து கொள்ள போகிறோம் இதனை புரிந்து கொள்வதற்கு இந்த சத்தியங்கள் எங்களுடைய இருதயங்களில் ஆழமாய் எழுதப்படுவதற்கும் இந்த சத்தியங்கள் அநேகர் விடுதலை ஆக்குவதற்கும் நீர் உதவியாயிரும் இதனை கற்றுக் கொடுக்க எனக்கு உதவி செய்யும் இதனை கற்றுக்கொள்ள முடிய பிள்ளைகளுக்கு உதவி செய்யும் இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமை உள்ள நாமத்தினாலே சேமிக்கிறோம் ஆமேன் சரி இன்றைக்கு ஏழாம் பாகம் தேவனுடைய கால அட்டவணையிலே சபைக்கு நடக்க இருக்கும் அடுத்த நிகழ்வு என்ற தலைப்பின் கீழே ஏழாம் பாகம் நான் எப்பொழுதும் சொல்வது இன்றைக்கு முதலாவது நாள் நீங்கள் இந்த அது வேத பாடத்தில் இணைந்து கொள்கிறீர்கள் என்றால் தயவு செய்து எங்களுடைய வெப்சைட்டுக்கோ யூடியூப் சேனலுக்கோ த ஃபாதர்ஸ் ஹவுஸ் வெப்சைட்டுக்கோ யூடியூப் சேனலுக்கோ போய் பழைய ஆறு பாகங்களை பார்த்து விட்டு இன்றைய பாகத்தை நீங்கள் கேட்கும்படியாக தயவுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஏனென்றால் இல்லாவிட்டால் இது புரியாது உங்களுக்கு தலையும் இல்லாமல் காலும் இல்லாமல் நடுவிலே நிற்பது ஒரு ஒரு ஒன்றுமே புரியாது எல்லாம் குழப்பமாக இருக்கும் அதனால் எங்களுடைய வெப்சைட்டுடைய யூடியூப் சேனலுடைய லிங்க்ஸ் கீழே வரும் திரையின் கீழே அதை குறித்து வைத்து கொண்டு நீங்கள் அவர் எங்களுடைய வெப்சைட்டுக்கு போய் இந்த வேத பழைய வேத பாடகங்களின் பாகங்களை நீங்கள் பார்க்கலாம் அது மாத்திரமல்ல மற்ற அநேக தமிழ் வேத பாடங்கள் இருக்குன்னா அவைகளையும் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளலாம் சரி இதுவரைக்கும் நாங்கள் இப்பொழுது எங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் என்ன கர்த்தருடைய கால அட்டவணையிலே சபைக்கு நடக்க இருக்கும் அடுத்த நிகழ்வு என்ன எடுத்துக்கொள்ளுதல் தெளிவாக விளங்கி விளங்கி கொண்டோம் ஏழு கேள்விகளை நாங்கள் கையாளுகிறோம் அந்த ஏழு கேள்வி கைண்டா கையாண்டு முடித்து விட்டு இந்த வேத பாடத்தை முடித்து விடலாம் இதுல ரெண்டு கேள்விகளுக்கு நான் பதில் அளித்து விட்டேன் என்ன அந்த ரெண்டு கேள்விகள் எடுத்துக்கொள்ளுதல் என்றால் என்ன யார் எடுத்து கொள்ளப்படும் சரியா இந்த ரெண்டு கேள்விக்கும் பதிலை நாங்கள் பார்த்து விட்டோம் இப்ப இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்க போது எடுத்து கொள்ளல் எதற்கு சமானமா இருக்கிறது வேதத்திலே எடுத்து கொள்ளுதலுக்கு சமானமாக சில காரியங்கள் நடைபெற்றிருக்கின்றது அவைகளை பார்க்கும் போது அவை எடுத்துக்கொள்ளுதலுக்கு ஒரு முன் அடையாளமாக இருக்கும் சரியா 
அதைகளை அவைகளை தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் எங்களுக்கு முன்பதாக சபை எடுத்து கொள்ளப்படுவதற்கு முன்பதாக இன்னும் அநேகர் வேதத்திலே இதனை அனுபவித்திருக்கிறார்கள் அது எங்களுக்கு முன் அடையாளம் பவுல் ரோமருக்கு நிருபத்தை எழுதும் போது ரோமருக்கு சொல்லுகின்றார் பழைய ஏற்பாட்டிலே நடந்தவைகள் உங்களுக்கு எச்சரிக்கையாயும் அவைகள் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறவைகளாயும் இருக்கின்றது அப்ப பழைய ஏற்பாட்டிலே நடந்த காரியங்கள் அவைகள் அடையாளங்கள் எங்களுக்கு எச்சரிக்கையா இருக்கின்றது பழைய பழைய ஏற்பாட்டை பார்க்கும் போது புதிய ஏற்பாட்டை பார்க்கும் போது எடுத்துக்கொள்ளுதலுக்கு முன் அடையாளமாக சமானமாக சில காரியங்கள் நடைபெற்றிருக்கின்றன அதனை தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் எடுத்துக்கொள்ள எடுத்துக்கொள்ளுதல் எதற்கு சமானமாக இருக்கின்றது இப்ப முதலாவது நாங்கள் பார்ப்போம் ஆதி அகமம் ஐந்தாம் அதிகாரம் அங்குதான் நாங்கள் ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஆதி அகமம் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று தொடக்கம் இருபத்தி நாலு சரி உங்கள் வேத புத்தகத்தை நீங்கள் கொண்டு வந்திருக்கிறீர்கள் என்று விசுவாசிக்கின்றேன் நோட்புக் பெண் ரொம்பவும் அவசியம் சொல்லும் காரியங்களை குறித்து வைத்து கொண்டு நீங்கள் வேத புத்தகத்திலே வாசித்து அவைகள் இருக்கிறனவா இருக்கிறனவா நான் சரியாக கற்றுக் கொடுக்கிறேனா என்று பார்ப்பது மிகவும் அவசியம் ஆதிகம் ஐந்தாகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று தொடக்கம் இருபத்தி நான்கு வரை நல்லா கவனிங்க ஏனோக்கு அறுபத்தைந்து வயதான போது மித்துசலாவை பெற்றான் ஏனோக்கு மித்துசலாவை பெற்ற பின் முன்னூறு வருஷம் தேவனோடே சஞ்சரித்து கொண்டிருந்து அதை நீங்கள் உங்களுடைய வேத புத்தகத்திலே சில வார்த்தைகளை அண்டர்லைன் பண்ணணும் கோடிடணும் என்ன தேவனோடு சஞ்சரித்து கொண்டிருந்து அது மிகவும் முக்கியமான ஒரு வார்த்தை ஏனோக்கு தேவனோடு சஞ்சரிக்கிறவனா இருந்தான் குமாரரையும் குமாரத்திகளையும் பெற்றான் ஏனோக்குடைய நாளெல்லாம் முன்னூற்று அறுபத்தைந்து வருஷம் ஏனோக்கு தேவனோடே சஞ்சரித்து கொண்டிருக்கிற திரும்பவும் அந்த வார்த்தை வருது இந்த ரெண்டு வார்த்தை வசனத்துக்குள்ளே ரெண்டு தடவை அந்த வார்த்தை வருதுன்னா மிக முக்கியமான ஒரு வார்த்தை தேவனோடே சஞ்சரித்து கொண்டிருக்கையில் காணாமற் போனான் தேவன் அவனை எடுத்து கொண்டார் எதை குறித்து பார்க்கிறோம் எடுத்து கொள்ளுதல் சபை எடுத்து கொள்ளுதலை குறித்து தான் பார்க்கிறோம் அப்ப சபை எடுத்து கொள்வதற்கு முன்பதாகவே இந்த காரியம் ஒருவருக்கு நடந்திருக்கிறது பழைய ஏற்பாட்டு யாருக்கு ஏனோக்கு அப்ப ஏனோக்கில இருந்து நாங்கள் அவனுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து எதை கற்றுக்கொள்கிறோம் எடுத்து கொள்ளப்படுதலுக்கு தேவனோடு சஞ்சரித்து கொண்டிருக்க வேண்டும் தேவனோடு சஞ்சரிக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும் சஞ்சரிக்கிறது என்ற வார்த்தைக்கு அடையாளம் என்னன்னா தேவனோடு நடக்கிறது ஆங்கில வேதத்திலே மிகவும் தெளிவாக போட்டிருக்கிறது என்ன ஈனோக் வாக்ட் வித் காட் தேவனோடு நடந்தான் அவன் மனுஷரோடு கூட நடக்கிறதை பார்க்கலாம் அதிகமாய் தேவனோடு கூட நடந்தான் ஆதலால் தேவன் பார்த்தால் இவனை பூமியில வச்சு பிரயோஜனம் இல்லை ஏனென்றால் அவன் இவன் மனுஷரோடு நடக்கிறத விட இன்னோடு தான் கூட நடக்கிறான் அதெல்லாம் இல்லை இவன் எடுத்துக்கோ என்னால் இவன் பரலோகத்திலாம் மிகவும் சொந்தமான அப்ப ஏனோக்குக்கு இது நடந்தது எடுத்து கொள்ளப்பட்டது அவன் மறைத்து போகவில்லை அவனுடைய சரீரம் மாற்றப்பட்டு அவன் எடுத்து கொள்ளப்பட்ட அப்ப இது சபை எடுத்து கொள்ளப்படுதலுக்கு ஒரு முன் அடையாளம் ஒரு முன் அறிகுறி அதற்கு சமானமான ஒரு காரியம் சரியா அடுத்தது பார்ப்போம் ஆதி அகமம் ஏழாம் அதிகாரம் பதிமூணு தொடக்கம் பதினாறாம் வசனம் இதுவும் சபை எடுத்து கொள்ளப்படுதலுக்கு ஒரு அடை அடையாளம் சரியா ஆதி அகமம் ஏழாம் அதிகாரம் பதிமூன்று தொடக்கம் பதினாறாம் வசனம் வரை அன்றைய தினமே அன்றைய தினமும் நோவாவும் நோவாவின் குமாரராகிய சேமும் காமும் யப்பித்தும் அவர்களுடனே கூட நோவாவின் மனைவியும் அவன் குமாரனின் மூன்று மனைவிகளும் பெயலைக்குள் பிரவேசித்தார்கள் அவர்களோடு ஜாதி ஜாதியான சகலவித காட்டு மிருகங்களும் ஜாதி ஜாதியான சகலவித நாட்டு மிருகங்களும் பூமியின் மேல் ஊறுகிற ஜாதி ஜாதி ஜாதியான சகலவித ஊரும் பிராணிகளும் 
ஜாதி ஜாதியான சகலவித பறவைகளும் பலவிதமான சிறகுள்ள சகலவித பட்சிகளும் பிரவேசித்தன இப்படியே ஜீவசாசம் உள்ள மாம்ச ஜந்துக்கள் எல்லாம் ஜோடு ஜோடாக நோவாவின் இடத்தில் பேழைக்குள் பிரவேசித்தன தேவன் அவனுக்கு கட்டளையிட்டபடியே ஆணும் பெண்ணுமாக சகல விதமான ஜந்துக்களும் உள்ளே பிரவேசித்தன அப்பொழுது கர்த்தர் அவனை உள்ளே விட்டு கதவை அடைத்தார் அது முக்கியமான ஒரு வாசனம் நோவாவை உள்ள விட்டுட்டு ஆண்டவர் கதவை அடைத்தார் யார் பேழையின் கலவை கதவை அடைத்தது நோவா அல்ல தேவன் ஏனென்றால் தேவனுக்கு தெரியும் தண்ணீர் மழை பெய்து ஆழத்தின் ஊற்றுக்கண்கள் திறந்து தண்ணீர் மதகு மதக வரும்போது ஜனங்கள் வந்து பேலையை தட்டுவாங்க நான் நோவா நோவா நான் 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 ராஜா நான் ராஜா எனக்கு தெரியும் தானே உன்னை கதவை கொஞ்சம் தர வேணுவான் நோவா கதவை கூட பூட்டியிருந்தானே திறந்திருப்பான் அந்த தெரிந்து தான் ஆண்டவர் கதவை மூடிவிட்டார் இப்போ நோவா சொல்கிறான் என்னால் ஒன்றும் செய்ய செய்ய முடியும் அதே போல தான் இயேசு கிறிஸ்து மத்திய இருபத்தி நாலாம் அதிகாரத்தில் எடுத்துக்கொள்ளுதலின் நாட்கள் அவருடைய இரகசிய வருகை நாட்கள் எப்படி இருக்கும்னு சொல்கிறாரு நோவாவின் காலத்தில் எப்படி இருந்ததோ அப்படி தான் இருக்கும் என்று அப்போ நோவா பேலைக்குள் பிரவேசித்ததும் சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலும் ஒரு நோவா பிரவேச பேலைக்குள் பிரவேசிப்பது ஒரு முன் அடையாளம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலின் முன் அடையாளம் அழிவிற்கு முன்பதாக தேவன் நோவாவை பத்திரமாக பேழைக்குள் கொண்டு போனான் அதே போல் வரப்போகிற மிகவும் அதிகமான உபத்திரவ காலத்து இந்த பூமியில வரப்போகின்ற மிகவும் உக்கரமான உபத்திரவ காலத்துக்கு தபவி சபையை தப்புவிக்கும் வண்ணமாக அவர் சபையை எடுத்துக்கொண்டு சரியா அது ஒரு முன்னாடையாக அடுத்தது பார்ப்போம் ரெண்டு ராஜாக்கள் ரெண்டு பதினொன்னு பன்னெண்டு ரெண்டு ராஜாக்கள் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் பன்னெண்டாம் வசனம் வேதத்தை திருப்புங்க உங்களுடைய வேதத்தோடு கூட உங்களுக்கு நெருங்கிய தொடர்பு இருப்பது மிகவும் மிகவும் அவசியம் ஸ்கிரீனில் வருதுன்னு பார்க்காம இருக்கு அதை பார்த்துட்டு ஆ வேதத்தை வேதம் அவசியம் இல்லைன்னு இருக்காங்க ரெண்டு ராஜாக்கள் ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் பன்னெண்டாம் வசனம் அவர்கள் பேசிக்கொண்டு நடந்து போகையில் எலியா எலிசா ரெண்டு பேரும் பேசி பேசிக்கொண்டு நடந்து போறாங்க அதுதான் அவர்கள்னு சொல்லப்படுங்க அவர்கள் பேசிக்கொண்டு நடந்து போகையில் இதோ அக்கினி ரதமும் அக்கினி குதிரைகளும் அவர்கள் நடுவாக வந்து இருவரையும் பிரித்தது எலியா சுழல் காற்றிலே பரலோகத்திற்கு ஏறி போனான் அதை எலிசா கண்டு என் தகப்பனே என் தகப்பனே இஸ்ரவேலுக்கு ரதமும் குதிரை வீரருமாய் இருந்தவரே என்று புலம்பினான் அவனை அவனை அப்புறம் காணாமல் தன் வஸ்திரத்தை பிடித்து இரண்டு துண்டாக கிழித்தான் அப்ப இதும் எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலுக்கு ஒரு அடையாளம் என்ன மத்திய புத்தகத்தில் என்ன இயேசு சொல்கிறார் ரெண்டு பேர் வயலில் வேலை செய்து கொண்டு இருப்பார்கள் ஒருவன் எடுத்து கொண்டு பழுவான் இன்னொருவன் கைவிடப்படும் அப்போ அதே மாதிரி எலியாவும் எலிசாவும் நடந்து கொண்டு இருக்கையில் அக்கினி ரதம் குதிரைகளும் பரலோகத்திலிருந்து வந்து எலியாவை எடுத்துக்கொண்டு உயிரோடு கூட எலியா பரலோகத்துக்கு போன அவர்கள் ரெண்டுக்கும் ரெண்டு பேரையும் இந்த நல்லா கவனியுங்க அக்கினி குதிரைகளும் அவர்கள் நடுவாக வந்து இருவரையும் பிரித்தது அப்படித்தான் இந்த எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலின் நாளிலே சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலின் நாளிலே நாங்கள் பிரிக்கப்படுவோம் கைவிடப்படுபவர்களிலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளப்படுபவர்கள் பிரிக்கப்படுவார் அவர்கள் வானத்துக்கு மேலே எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார் அது எளியாவுக்கு நடந்தது ஏனோக்கு நடந்தது நோவாவுக்கு நடந்தது அடுத்தது இன்னொன்றை பார்ப்போம் ஆதியாமம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் ஆதியாமம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பதினைந்து தொடக்கம் பதினேழு
நன்றி ஆவிய நன்றி ஆதியாகமம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பதினைந்து தொடக்கம் பதினேழு கிழக்கு விழுக்கும் போது அந்த தூதர் லோத்தை நோக்கி பட்டணத்திற்கு வரும் தண்டனையில் நீ அழியாதபடிக்கு எழுந்து உன் மனைவியையும் இங்கே இருக்கிற உன் இரண்டு குமாரத்திகளையும் அழைத்து கொண்டு போ என்று சொல்லி அவனை துரிதப்படுத்தினார்கள் அவன் தாமதித்துக் கொண்டிருக்கும் போது கர்த்தர் அவன் மேல் வைத்த இரக்க இரக்கத்தினாலே அந்த புருஷர் அவன் கையையும் அவன் மனைவியின் கையையும் அவன் இரண்டு குமாரத்திகளின் கையையும் பிடித்து அவனை பட்டணத்திற்கு வெளியே கொண்டு போய்விட்டார்கள் அவர்களை வெளியே கொண்டு போய் விட்ட பின்பு அவர் உன் ஜீவன் தப்ப ஓடிப்போ பின்னிட்டு பாராதே இந்த சமபூமியில் எங்கும் நில்லாதே நீ அழியாதபடிக்கு மலைக்கு ஓடிப்போ என்றார் சரியா இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தை வாசிப்போம் ஜக்கி தீவிரமாய் அங்கே ஓடி தப்பித்துக்கொள் நீ அங்கே போய் சேர மட்டும் நான் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது என்றார் யாரு தூதன் ஆகையால் அந்த ஊர் சோவார் எனப்பட்டது சரியா இப்ப இது என்ன சுதோமையும் குமோராவையும் ஆண்டவர் அளிப்பதற்கு முன்பதாக லோத்துவை வெளியே கொண்டு போகிறார் லோத்து சுதாம் குமாராவில இருந்தாலும் அவன் நீதிமானாய் இருந்தான் என்று வசனம் சொல்லுகின்றது சரியா அதனால தேவன் அழிவு வருவதற்கு முன்பதாக சோதமையும் குமாராமையும் அழிப்பதற்கு முன்பதாக லோத்துவை வெளியே எடுக்கின்றார் இதுதான் சபைக்கும் நடக்கும் மகா உபத்திரவின் காலம் அந்தி கிறிஸ்துவின் காலம் வருவதற்கு முன்பதாக சபையை ஆண்டவர் எடுத்துக் கொள்வோம் அழிவு வருவதற்கு முன்பதாக ஆண்டவர் சபையை எடுத்துக் கொள்வோம் சரியா அது எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலுக்கு இந்த சம்பவம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலுக்கு ஒரு முன் உதாரணம் ஒரு சமானமாய் அதை நாங்கள் பார்க்கலாம் சரியா ஐந்தாவது காரியம் பார்ப்போம் யோசுவா ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் நான் சொல்லுகிறது உங்களுக்கு விளங்கும் என்று விளங்குகிறது என்று விசுவாசிக்கிறேன் இதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் எடுத்துக்கொள்ளுதலுக்கு சமானமான சில காரியங்கள் யோசுவா ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தைந்தாம் வசனம் சரியா எருகோவை வேவு பார்க்க யோசுவா அனுப்பின ஆட்களை ராகாப் என்னும் வேசி மறைத்து வைத்தபடியினால் அவளையும் அவள் தகப்பன் வீட்டாரையும் அவளுக்குள்ள யாவையும் யோசுவா உயிரோடே வைத்தான் அவள் இந்நாள் வரைக்கும் இஸ்ரவேலின் நடுவிலே குடி இருக்கிறார் அப்ப தேவன் எரிகோ பட்டணத்தை அழிப்பதற்கு முன்பதாக ராகா என்னும் வேசியை காப்பாற்றினார் ஏன் அவள் இஸ்ரவேலருக்கு உதவி செய்த தேவனை விசுவாசித்ததன் நிமித்தம் தேவன் செய்ய போகும் காரியத்தை விசுவாசத்தின் நிமித்தம் அவள் யோசுவா அனுப்பின வேவுக்காரர்களை மறைத்து இஸ்ரவேலருக்கு உதவி செய்தார் அதை அவர்கள் அங்கீகரித்து யோசுவா இடத்துல வந்து அந்த வேவு பார்ப்பவர்கள் சொன்னார்கள் இவளை மாத்திரம் நாங்கள் காப்பாற்ற வேண்டும் அப்ப எரிகோ பட்டணம் அடிக்கப்பட்ட போது ராகாப் ரட்சிக்கப்பட்டார் அவள் உயிரோடை காப்ப காப்பாற்றப்பட்டார் அதுவும் நான் பார்க்கிறேன் எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலுக்கு ஒரு உதாரணம் ஒரு சமானம் ஒரு முன் காரணமாய் இருக்கின்றது அது மாத்திரமல்ல நாங்கள் பார்த்தோம் அப்போஸ்தல நடவடிக்கைகள் புத்தகத்தில் எப்படி இயேசு சீஷர்களுக்கு முன்பதாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் சரியா இப்ப நான் உங்களுக்கு அதை தெளிவாக முடிந்த பாகங்களில் விளக்கப்படுத்தி காண்பித்தேன் இயேசு எல்லோர்களுக்கும் முன்பாக பகிரங்கமாய் எடுத்துக் கொள்ளப்படவில்லை பரலோகத்துக்கு அவர் சீஷர்களுக்கு முன்பதாக மறைவாய் தான் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டார் அப்ப சபை எடுத்துக் கொள்ளப்படும் போது அனைவருக்கு தெரியாது அது ஒரு இமை பொழுதில் நடக்கும் என்று வேதம் சொல்லுகின்றது கண் இமைக்கும் பொழுது நடக்கும் என்று அப்ப சபை எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது அனைவருக்கு தெரியாது எப்படி இயேசு 
இரகசியமாய் சீஷர்களுக்கு முன்பதாக வானத்து பரலோகத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டாரோ அதே போல சபையும் எடுத்துக் கொள்ளப்படும் சபை எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டதன் பின்பதாக தான் அநேகர் அநேகர் எங்க சக்கிய காணுமேனு தேடுவாங்க எங்க போனாரு திடீர்னு இருந்தாரு காணாம போயிட்டார் ராஜாவ காணுமே பைபிள் ஸ்டடி செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாரு திடீர்னு காணாம போயிட்டார் இன்றைக்கு இந்த இந்த சம்பவத்தை அமெரிக்காவில் உள்ள அநேக கிறிஸ்தவ நிறுவனங்கள் விசேஷித்தமாக விமான விமான வியாபாரத்தில் இருக்கும் ஏவியேஷன் பிஸ்னஸ்ல இருக்கும் அநேக நிறுவனங்கள் இந்த எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலை மிகவும் சீரியஸாக அவங்க நினைக்கிறாங்க அதனால் இரண்டு ரச்சிக்கப்பட்ட பைலட்ஸ அவங்க ஒரு நாளும் ஒரு பிளைன்ல அனுப்புறது இல்லை ஏனென்றால் ரெண்டு பேரும் சடதியா எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டாங்கன்னா பிளேன்ல போற அந்த ஆக்களுக்கு பிரயாணிகளுக்கு என்ன நடக்கும் என்பதை அவங்க அவ்வளோ சீரியஸா யோசிக்கிறாங்க இது கிறிஸ்தவ நிறுவனங்கள் ஆண்டவரை விசுவாசிக்கின்ற நிறுவனங்கள் ஆண்டவருடைய வசனத்தை ஆழமாய் விசுவாசிக்கின்ற நிறுவனங்கள் அவங்கள் கர்த்தருடைய வருகை இரகசிய வருகை எவ்வளவு உண்மையானது என்பதை விசுவாசிக்கிறதுனால் இரண்டு பைலட்ஸ் ரட்சிக்கப்பட்ட ரெண்டு பைலட்ஸ் அவங்க ஒரு நாளும் ஒரு பிளைன்ல அனுப்புறது அவ்வளவு ஆழமாய் அவர்கள் சிந்திக்கிறார் அப்ப ஏனென்றால் எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் அப்படிதான் இருக்கும் நினையாத பிரகாரத்திலே தேவன் சடுதியாய் வருவார் வரும்போது சபையில் தேவனோடு கூட நடந்தவர்கள் எப்படி நான் எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலுக்கு என்னை தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய கடைசி கேள்வி அதிலே நான் உங்களுக்கு காண்பிக்கின்றேன் எப்படி நான் என்னை எடுத்துக் கொள்ளப்படுதலுக்கு தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இந்த ஆறு காரியங்களை பார்க்கும் போது ஏனோக்கு நோவா எலியா ரேஹா ஏசு கிறிஸ்து இந்த ஆறு காரியங்களை நாங்கள் முன் உதாரணமாக பார்க்கும் போது எடுத்துக் கொள்ளப்படுதலுக்கு சமானமாய் இருக்கின்றது சரியா இப்ப அதை நான் விசுவாசிக்கிறேன் உங்களுக்கு விளங்குகிறது அதனால் நாங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும் அழிவு வருவதற்கு முன்பதாக தேவன் சபையை எடுத்துக் கொள்வார் உபத்திரவு காலம் வருவதற்கு முன்பதாக தேவன் சபையை எடுத்துக் கொள்வார் அந்தி கிறிஸ்து வருவதற்கு முன்பதாக தேவன் சபையை எடுத்துக் கொள்வார் அதைதான் ஃபாதர்ஸ் ஹவுஸ் மினிஸ்டர் விசுவாசிக்கின்ற அப்ப அடுத்த கேள்வி நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இப்ப மூன்று கேள்விகளை பார்த்து முடித்து விட்டோம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் என்றால் என்ன யார் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்கள் எடுத்துக் கொள்ளப்படுதலுக்கு சமானமானது என்ன என்ன காரியங்கள் அதை தான் இப்பொழுது பார்த்தோம் இப்ப அடுத்ததாக பார்ப்போம் எப்பொழுது எடுத்துக் கொள்ளப்படுதல் நடைபெறும் எப்பொழுது எடுத்துக் கொள்ளப்படுதல் நடைபெறும் இன்னைக்கு நான் அநேக யூடியூப் சேனல்ல பார்க்கின்ற ஒரு காரியம் என்னன்னா சிலர் நாளையும் திகதியும் மாதத்தையும் வருடத்தையும் குறிப்பாங்க அது பொய் அது அப்பட்டமான பொய் ஏனென்றால் எடுத்துக் கொள்ளப்படுதல் எப்ப நடக்கும் என்று யாருக்குமே தெரியாது இயேசு சொல்லுற வார்த்தைகளை பாருங்க மார்க்கு பதிமூணாம் அதிகாரம் மார்க்கு பதிமூணாம் அதிகாரம் இதுவரைக்கும் யார் யார் இந்த இந்த மாதத்தில் இந்த திகதியில் இந்த வருடத்திலே எடுத்து கர்த்தருடைய ரகசிய வருகை இருக்கும் என்று சொன்னார்களோ அவர்கள் சொல்லாம் சொன்னதெல்லாம் பொய்யாய் போய்விட்டு எத்தனையோ பேர் இந்த 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 பொய்யை சொல்லி உரைத்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் எல்லாருடைய வார்த்தைகளும் பொய்யாய் போய்விட்டது என்னடா யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் அடையாளங்களை பார்க்கும் போது அறிகுறிகளை பார்க்கும் போது இயேசு சில அடையாளங்களையும் அறிகுறிகளையும் நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அவைகளை பார்க்கும் போது நாங்கள் சொல்லலாம் அவருடைய இரகசிய வருகை மிகவும் சமீபமாயிருக்கின்றது என்று நாங்கள் சொல்லலாம் ஆனால் இந்த நாளிலே இந்த மாதத்திலே இந்த வருடத்திலே வருவார் என்று யாராலும் சொல்ல முடியாது அப்படி யாராவது சொல்லுகிறார்கள் என்றால் அவர்கள் பொய்யை தான் சொல்லுகிறார் மார்க்கு பதிமூணாம் அதிகாரம் முப்பது தொடக்கம் முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனம் வரை வாசிக்கும் 
மாற்கு பதிமூணாம் அதிகாரம் முப்பது தொடக்கம் முப்பத்தி ரெண்டு வசனம் வரை இது இயேசுவின் வார்த்தைகள் சரியா இவைகள் எல்லாம் சம்பவிக்கும் முன்னே இந்த சந்ததி ஒளிந்து போகாது என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் வானமும் பூமியும் ஒளிந்து போகும் என் வார்த்தைகளோ ஒளிந்து போவதில்லை அந்த நாளையும் இயேசு கிறிஸ்து அத இந்த கான்டெக்ட்ல இந்த இந்த வசனத்தை நீங்க வார்த்தை வாசித்தீங்கன்னா இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய வருகையை கொடுத்து தான் இதற்கு முன்பு இருக்க முன்பு இருக்கிற வசனங்கள்ல பேசுறாரு அதனால்தான் சொல்கிறாரு அந்த நாளையும் அந்த நாளிகையும் பிதா ஒருவர் தவிர மற்றொருவனும் அறியான் பரலோகத்தில் உள்ள தூதர்களும் அறியார்கள் குமாரனும் அறியார் அப்படின்னா இயேசு சொல்ற எனக்கு கூட தெரியாது பரலோகத்தில் இருக்கிற தூதர்களுக்கு கூட தெரியாது எந்த நாளிலே ஆண்டவர் என்னை வந்து சபை எடுத்துக்கொள்ளு சொல்லுவார் பிதா பரலோகத்திலே குமாரனுக்கு சொல்வார் சரி இன்றைக்கு நீ போ சபையை எடுத்துக்கொள்வதற்கு உன்னுடைய மனவாட்டியலை மனவாட்டியை கூப்பிடுவதற்கு நீ போ என்று அந்த நாளை சொல்லுவதற்கு இப்பிதாவுக்கு மாத்திரம்தான் தெரியும் என்று இயேசு சொல்லுகிறார் அப்ப பூம் வரலோகத்தில் இருக்கிற குமாரனுக்கும் தெரியாது தூதர்களுக்கும் தெரியாது இங்க பூமியில இருக்கிற ஒருத்தருக்கு தெரியுது இந்த மாதத்துல இந்த வருடத்துல இந்த நாள்ல வர்றான்னு சொன்னா அது எவ்வளவு ஒரு பொய் அப்ப இயேசு பொய்யா இவர்கள் சொல்றா இதற்கு முன் எத்தனை பேர்கள் வந்து எத்தனை நாளை குறித்தார்கள் அவருடைய வாழ் அவைகளுடைய அவர்கள் குறித்த நாள் எல்லாம் பொய்யாகிவிட்டார் சரியா அதனால் யாராலும் சொல்ல முடியாது இந்த நாளிலே இந்த மாதத்திலே இந்த வருடத்திலே நடைபெறும் ஆனால் அறிகுறிகளை பார்த்து நாங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும் அவருடைய வருகை சமீபமாக இருக்கின்றது மத்திய இருபத்தி நாலாம் அதிகாரத்திலே சீஷர்கள் ஒளிவ மறையில வைத்து இயேசுவனிடத்தில் கேட்கிறார்கள் எப்பொழுதும் உடைய வருகை சம்பவிக்கும் என்று அப்ப இயேசு ஒரு நாள சொல்லல ஒரு மாதத்தை சொல்லல ஒரு வருடத்தை சொல்லல அவர் சொல்றாரு இந்தந்த அடையாளங்களை நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் இந்த இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் சம்பவிக்கும் அவைகளை பார்த்து நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்னுடைய வருகை சமீபமாக இருக்கு இல்லாட்டி இயேசு கூட சொல்லியிருக்கலாமே ஸ்ரீஷர்கள் கேட்டோன்னே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டாவது வருஷம் மே மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி நான் வருவேன்னு சொல்லியிருக்கலாம் இயேசு அவரே சொல்லலை இப்ப மனுஷன் எப்படி ஒரு நாளை குடிக்க முடியும் சரியா அதெல்லாம் நல்ல தெளிவா புரிஞ்சு கொள்ளுங்க யாராச்சும் வந்து உங்களிடத்துல இந்த நாள்ல இந்த மாசத்துல இந்த வருடத்துல இயேசு வாரார்னா தயவு செய்து புழுகாயிங்க தயவு செய்து பொய் சொல்லாதீங்கன்னு சொல்லி அனுப்பிடுங்க சரி அப்ப இந்த சபை எடுத்து கொடுத்தது குறித்ததான சில அநேக விதமான நம்பிக்கைகள் இருக்கின்றன சரியா வேத சாஸ்திரிகள் வேத ஞானிகள் அஹ் அவர்களுடைய அஹ் அறிவின் அடிப்படையில வேதத்தை குறித்ததான அறிவின் அடிப்படையில சில நம்பிக்கைகளை முன் வைத்திருக்கிறார் அப்ப அதுல பிரதான நம்பிக்கைகளை தான் உங்களிடத்துல நான் சொல்ல போகிறேன் ஒரு நம்பிக்கை என்னன்னா சபை வந்து உபத்திரவ காலத்துக்கு முன்பதை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் இன்னொரு நம்பிக்கை என்னன்னா சபை உபத்திரவ காலத்தின் நடுப்பகுதியில எடுத்துக்கொள்ளப்படும் இன்னொரு நம்பிக்கை உபத்திரவ காலம் முடிந்த பின்புதான் சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் அப்ப அநேக விதமான நம்பிக்கைகள் அநேக விதமான வேத சாஸ்திரிகளினால் முன் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ப்ரீ ட்ரிபியூலேஷன் ப்ரீ மிலேனியல் அப்படின்னா உபத்திரவத்துக்கு முன்பும் ஆயிர வருட ஆட்சிக்கு முன்பும் சபை எடுத்துக்கொண்டு மிட் ட்ரிபியூலேஷன் ப்ரீ மிலேனியல் இப்படி அநேக விதமான அவைகள் எல்லாவற்றுக்குள்ளாம் நான் போக நான் அசைப்படவில்லை ஆனால் நாங்கள் ஃபாதர்ஸ் ஆஃப் மினிஸ்ட்ரி நாங்கள் விசுவாசிப்பது என்னவென்றால் ப்ரீ ட்ரிபியூலேஷன் ப்ரீ மிலேனியல் அப்படின்னா உபத்திர காலத்துக்கு முன்பும் ஆயிர வருட ஆட்சிக்கு முன்பு தான் சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் அப்படின்னா உபத்திரவ காலத்துக்கு முன்பதே சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் அதை தான் எங்கள் ஃபாதர்ஸ் ஆஃப் மினிஸ்ட்ரி விசுவாசிக்கிறோம் ஏன் அதை விசுவாசிக்கிறோம் என்பதுக்கான சில ஆதாரங்களையும் நான் உங்களுக்கு தருகிறேன் என்ன அது என்னது எதற்குரியதான ஆதாரங்கள் 
சபை இயேசு கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபை உபத்திரவ காலத்துக்கு முன்பதாக எடுத்துக்கொள்ளப்படும் ப்ரீ ட்ரிபியூலேஷன் ரேப்சர் உபத்திரவ காலத்துக்கு முன்பதான எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் அதை தான் நீங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் அப்போ அதை விசுவாசிப்பதுக்கான ஆதாரங்கள் என்ன பாஸ்ட் அப்படின்னா முதலாவது சபை உபத்திரவ காலத்தின் நடுப்பகுதியிலாவது இல்லாவிட்டால் உபத்திரவ காலத்தின் கடைசியிலாவது எடுத்து கொள்ளப்படும் என்றால் ஏனென்றால் சில வேத சாஸ்திரி சொல்கிறார்கள் மூன்றரை வருடம் அந்தி கிறிஸ்துவின் மூன்றரை வருட ஆட்சியின் பின்பதாகத்தான் சபை உபத்திரவ அந்த மூன்றரை வருட கால உபத்திரவ காலத்தின் பகுதி முடிந்து அந்த நடுப்பகுதியில தான் சபை எடுத்துக் கொள்ளப்படும் அது ஒரு நம்பிக்கை மிட் ட்ரிபியூலேஷன் ரப்சன் ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க இன்னொரு இன்னொரு நம்பிக்கை என்னன்னா போஸ்ட் ட்ரிபியூலேஷன் ரப்சன் அப்படின்னா உபத்திரவ காலம் முடிந்த பின் ஏழு வருட உபத்திரவ காலம் முடிந்த பின் அப்படி என்றால் எப்படி கர்த்தருடைய வருகை ரகசிய வருகையா இருக்கும் ரகசிய வருகையா இருக்க முடியாது ஏனென்றால் மிட் ட்ரிபியூலேஷன் ரப்சர் உபத்திரவ காலத்தின் நடுப்பகுதியில் மூன்றரை வருடத்தில் தான் சபை எடுத்துக் கொள்ளப்படுதல் நடைபெறும்னா அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆட்சி ஆரம்பித்து மூன்றரை வருட காலம் கலைந்த பின்பு தேர நேரத்தையும் தனிமையும் திகதியும் மாதத்தையும் குறித்து விடலாம் அடுத்தது போஸ்ட் ட்ரிபியூலேஷன் ராப்சர் உபத்திரவ காலம் முடிந்த பின்பு தான் ஏழு வருடம் முடிந்த பின்பு தான் சபையின் எடுத்துக்கொள்ளுதல் நடைபெறும்னா அதையும் கணக்கிடலாம் நான் அந்த கிறிஸ்டின் ஆட்சி ஆரம்பித்ததன் பின்பு தான் ஏழு வருடம் இப்பொழுது முடியுங்கிறதை பார்த்துவிடும் ஆதலால் அப்படி அதை நாங்கள் விசுவாசித்தோம் என்றால் அது வந்து ரகசிய வருகையா இருக்க முடியாது ஏனென்றால் எங்களால் தெரிந்து கொள்ள முடியும் அதனால் கர்த்தருடைய வகி வருகை ரகசிய வருகை திருடனை போல் வருவேன் என்று சொல்லி இருக்கிறார் எப்பொழுது வருவேன் என்றே தெரியாது உங்களால் ஊகித்துக் கொள்ளவே முடியாது சொல்லுகிறது ஆதலால் தான் நாங்கள் ப்ரீ ட்ரிபியூலேஷன் ரப்சர் உபத்திரவ காலத்துக்கு முன்பதான எடுத்துக்கொள்ளதிலே விசுவாசிக்கிறோம் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்த்தோம் உபத்திரவம் வருவதற்கு முன்பதாகவே பல ஏற்பாட்டிலும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் ஏ நோக்கு எலியா லோத்து ரேஹாப் இவர்களெல்லாம் உபத்திரவம் வருவதற்கு முன்பு அழிவு வருவதற்கு முன்பதாகவே எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட அதான் நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் உபத்திரவ காலத்துக்கு முன்பதாகவே சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்று மூன்றாவது காரியம் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துக்கு திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் இது கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற சிலர் நீங்கள் அஹ் உபத்திரவ காலத்துக்கு முன்பதான எடுத்துக்கொள்ளுதலை விசுவாசியாதவர்களாய் இருக்கலாம் நீங்கள் அது உங்களுடைய தனிப்பட்ட விசுவாசம் நான் சொல்லுகிறதை ஏற்றுக்கொள்ளாமலும் நீங்கள் போகலாம் அது உங்களுடைய தனிப்பட்ட தெரிவு நாங்கள் வேதத்தை குறித்து உம் வாக்குவாதம் செய்ய அழைக்கப்பட்டவர்கள் அல்ல உங்களுடைய தனிப்பட்ட விசுவாசம் உங்களோடு கூட இருக்கட்டும் ஃபாதர்ஸ் ஹவுஸ் மினிஸ்ட்ரி பைபிள் ஸ்டடி செய்கிறோம் நாங்கள் இதை விசுவாசிக்கிறோம் என்பதை தான் நான் முன்வைக்கிறேன் அதை நீங்கள் விசுவாசிக்காவிட்டால் அது உங்களுடைய தனிப்பட்ட தீர்மானம் சரியா வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் சரியா வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் இதை வந்து ஆண்டவர் பிலதெல்பியா சபை கழுதுகிறார் சரியா பிலதெல்பியா சபை மிகவும் ஒரு சம்பூர்ணமான சபை அந்த சபையை குறித்து தேவனுக்கு எந்த விதமான ஒரு பிழையான அபிப்பிராயமே இருக்கவில்லை எந்த குற்றத்தையும் அவர் காணவில்லை அந்த சபையில் சரியா அப்போ ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் பாருங்க பத்தாவது வசனத்திலே என் என் பொறுமையை குறித்து சொல்லிய வசனத்தை நீ காத்து கொண்டபடியினார் பூமியில் குடியிருக்கிறவர்களை நல்லா கவனிங்க பூமியில் குடியிருக்கிறவர்களை 
சோதிக்கும் படியாக பூச்சக்கரத்தின் மேலங்கும் பூமியின் மேலங்கும் சொல்லுவோமே வரப்போகிற சோதனை காலத்திற்கு தப்பும்படி நான் உன்னை காப்பேன் அப்ப பிலதெல்பியா சபை அதுல போஞ்சாக்கி பிலதெல்பியா சபை மிகவும் ஒரு சம்பூர்ணமான சபை ஆண்டவர் எந்த குறையும் காணவில்லை மிகவும் அருமையான ஒரு சபை மற்ற ஆறு சபைகளையும் தேவன் சில குறைகளை சுட்டி காட்டினார் பிலதெல்பியா சபையில் எந்த குறையும் அவர் சுட்டி காண்பிக்கவில்லை அப்ப அந்த சபையில சொல்லுக அந்த சபையை பார்த்த ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் சோதனை காலத்துக்கு உன்னை தப்பு வைப்பேன் பூமியின் மீதெங்கும் வரப்போகிற சோதனை காலத்துக்கு நான் உன் சோதனை காலத்திலிருந்து உன்னை தப்பு வைப்பேன் உன்னை காப்பேன் இப்ப ஆங்கில வேதத்தில் சொல்லுகின்றது ஐ வில் கீப் யூ ஃப்ரம் திஸ் ட்ரிபியூலேஷன் சரியா அப்ப அதுக்கு தமிழ் வார்த்தை உன்னை காப்பேன் சரியா அப்ப நான் அது நான் வந்து கிரீக்ல போய் அந்த புதிய ஏற்பாட்டு மூல பாஷை வந்து கிரேக்க பாஷை சரியா கிரேக்க பாஷையில் தான் புதிய ஏற்பாட்டு முதலாவதாக எழுதப்பட்டது அப்ப மூல பாஷையிலிருந்து அநேக மற்ற மொழிகளுக்கு மொழி பெயர்க்கும் போது சில வேலைகளிலே உண்மையான அர்த்தத்தை நாங்கள் இழந்து விடலாம் ஆழமான அந்த உண்மையான அர்த்தத்தை சில நேரில் மொழி பெயர்க்கும் போது நாங்கள் இழந்து விடலாம் அப்ப அந்த மூல பாஷையை போய் பார்ப்பது மிகவும் அவசியம் அப்ப நான் உன்னை காப்பேன் வரப்போகின்ற சோதனை காலத்திலிருந்து உன்னை காப்பேன் என்று உன்னை காப்பேன் என்பதற்கான வார்த்தை ஆங்கிலத்தில் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஐ வில் கீப் யூ வில் கீப் யூ ஃப்ரம் ட்ரிபியூலேஷன்ஸ் அந்த வில் கீப் என்பதற்கான கிரேக்க வார்த்தை வந்து டிரியோ டிரியோ சரியா அதற்கான அர்த்தம் என்னவென்றால் டிரியோ என்கிறது உன்னை காப்பேன் என்பதற்கான உண்மையான ஆழமான அர்த்தம் என்ன கிரேக்க பாஷையில் இழப்பு அல்லது காயத்திலிருந்து உன்னை காண்பேன் எந்த விதமான இழப்பிலிருந்தும் எந்த விதமான காயத்திலும் இருந்து உன்னை காப்பேன் பாதுகாப்பேன் சரியா இன்னொரு அதற்கான அறிகுறி என்னன்னா கோட்டை போட்ரஸ் கோட்டை இப்ப இந்த காலிக்கு எத்தனை பேர் போயிருக்கிறீங்க சரியா காலிக்கு போனா காலி கோட்டை இருக்குன்னா அந்த காலி கோட்டைக்குள்ளாக போனோன்னு அது வந்து சுற்றி வர பெரிய மதில் சுனாமி வந்த நேரம் கூட காலி நகரமே அழிந்த நேரத்தில் டவுன் ஏரியா அழிந்த நேரத்தில் கோட்டைக்குள் ஒன்றுமே நடக்கலேன் அந்த சுவர் அப்போ உன்னை காப்பேன் என்பதற்கான இன்னொரு ஒரு அர்த்தம் என்னன்னா கோட்டை ஃபோர்ட்ரஸ் உன்னை சுற்றி ஒரு கோட்டையை போல இருக்கு இல்லாவிட்டால் இராணுவத்து இராணுவத்தின் எல்லை ஒரு இராணுவம் இருக்கும்போது அந்த இராணுவம் அந்த தனக்கென்று ஒரு எல்லையை உருவாக்கி இருக்கும் அதை தாண்டி எந்த விதமான எதிரியும் வரவிடாத அந்த இராணுவம் சரியா இந்த மிலிட்டரி லைன் ஆங்கிலத்தில் சொல்வார் ஃபோர்ட்ரஸ் மிலிட்டரி லைன் கோட்டை இராணுவத்தின் எல்லை பாண்டவர் சொன்னாரு உனக்கு உனக்கும் உபத்திரவத்துக்கும் இடையில ஒரு எல்லையை நான் உருவாக்குவேன் இதை தாண்டி இது வர முடியாது பாண்டவர் வேறொரு வார்த்தையில சொல்லுவோமானா உன்னை நான் பாதுகாத்துக் கொள்வேன் உன்னை அதுல இருந்து தப்பு வைப்பேன் வரப்போகிற உபத்திரவத்திலிருந்து அப்ப வரப்போகின்ற உபத்திரவத்தில இருந்து தேவன் பிலதெல்பியா சபையை கா பாதுகாப்பேன் என்றால் அந்த சபையை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஏன்னா பூமி எங்கும் அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆட்சி வரப்போகின்றது அப்ப அதுல இருந்து சபையை கா தேவன் பாதுகாக்க வேண்டும் என்றால் சபையை எடுத்துக் கொள்ளதான் வேண்டும் சரி அதனாலதான் உபத்திரவத்துக்கு முன்னான எடுத்துக்கொள்ளதலை நாங்கள் விசுவாசிக்கின்றோம் இன்னொரு அதற்குரையான டெரியோ என்பதற்கான இன்னொரு அர்த்தம் பாதுகாப்பு இன்னொரு அர்த்தம் வந்து கெட்டியாக பிடித்து கொள்ளுதல் டெரியோ என்பதான கிரேக்க வார்த்தைக்கான இன்னொரு வார்த்தை இன்னொரு அர்த்தம் வந்து பர பராமரித்தல் உன்னை பராமரிப்பேன் சரி கடைசியாக வேண்டுமென்றே உன்னை மீட்டுக் கொள்ளுவேன் வேண்டுமென்றே மீட்டுக் கொள்ளுவேன் இன்டென்ஷனல் ரெஸ்கியூ அப்ப 
இதெல்லாம் அர்த்தங்களை நாங்கள் பார்க்கும் போது பிலடெல்பியா சபை வரப்போகிற உபத்திரவ காலத்திலே இருக்க முடியாது இந்த எல்லா அர்த்தங்களையும் பார்க்கும்போது வில் கீப் யூ உன்னை மீட்டுக் கொள்வேன் உன்னை காப்பேன் என்ற வார்த்தைக்கு இந்த அர்த்தங்கள் எல்லாவற்றையும் நாங்கள் பார்க்கும் போது உபத்திரவ காலம் வரும்போது உன்னை கா உன்னை அதிலிருந்து காப்பேன் என்பதை நாங்கள் உள் ஆழமான அர்த்தத்தை பார்க்கும் போது சபை இருக்க முடியாது கட்டாயமாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் அதை தான் பிலதெல்பியா சபைக்கு ஆண்டவர் சொல்கிறார் ஆதலால் தான் நாங்கள் விசுவாசிக்கின்றோம் உபத்திரவ காலத்துக்கு முன்பதாகவே சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்ற சரியா ஏனென்றால் நீங்கள் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஒன்றாம் அதிகாரம் தொடக்கம் மூன்றாம் அதிகாரம் வரை வாசிக்கும் போது நான் சரியாக சொல்வேன் என்றால் சில வேலை பிழையாகலாம் பதினோரு தடவை நான் விசுவாசிக்கின்றேன் சபை 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 என்று கூறப்படுகின்ற ஆனால் நாலாம் அதிகாரத்திலிருந்து சபையை குறித்து எந்த விதமான குறிப்புமே இல்லை வெளிப்படுத்தின விசேஷம் அப்ப மூன்றாம் அதிகாரத்தினோடு சபை எடுத்துக் கொள்ளப்படுகின்றது நான்காம் அதிகாரத்திலிருந்து அந்தி கிறிஸ்துவின் வெளிப்பாடு வருகின்றது அப்ப ஆதலால் கட்டாயமாக நான் விசுவாசிக்கின்றேன் சபை உபத்திரவ காலத்தில் இருக்கா சபை எடுத்துக்கொள்ள அந்தி கிறிஸ்து பூமியில அரசாளும் போது சபை இருக்கா சரியா அதைதான் நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் அது மாத்திரமல்ல நடைமுறை காரியங்களை சிந்தித்து பார்ப்போம் அருமையான தேவ ஜனங்களை இன்றைக்கு நம்முடைய தேசத்திலோ அநேக தேசங்களிலோ வெளிநாட்டு தூதுவர்கள் இருக்கிறார் வெளிநாட்டு தூதரவகம் இருக்கின்றது இன்றைக்கு இலங்கை எடுத்துக்கொண்டார் அமெரிக்கன் எம்பசின்னு சொல்லுவோமே கனடியன் எம்பசி ஆஸ்திரேலியன் எம்பசி இவைகள் வெளிநாட்டு தூதர தூதரவகம் அங்கு வெளிநாட்டு தூதுவர்கள் இருக்கிறார் அப்ப ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லுங்கள் அமெரிக்கா தேசம் இலங்கை தேசத்தின் மேல் யுத்தம் பிரகடனம் செய்தால் முதலாவது அவர்கள் என்ன செய்வார் இலங்கை தேசத்துக்கு எதிராக உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளுமே இலங்கை தேசத்துக்கு எதிராக அமெரிக்கா தேசம் யுத்தம் பிரகடனம் செய்கின்றது நியாயத்தில் போன்றை கொண்டு வருகின்றது இப்போ முதலாவது அவர்கள் செய்வது என்னவென்றால் வெளிநாட்டு தூதுவரையும் தூதுவரையும் அவரோடு கூட இருக்கும் சக ஊழியர்களையும் முதலாவது அவர்கள் தேசத்துக்கு கூப்பிடுவார் அதன் பின்பதாக தான் தங்களுடைய தாக்குதலை ஆரம்பிப்பார் இஸ்ரேல் தேசத்தில் இந்த நாட்களிலே யுத்தங்கள் நடக்கின்றதுனா யுத்தம் ஆரம்பித்த உடனே அநேக தேசங்கள் தங்களுடைய விமானங்களை அனுப்பி தங்களுடைய பிரஜைகள் அங்கு இருந்தார்கள் என்று அவர்களை கூட எடுத்துக்கொண்டார்கள் அதுதான் இன்றைக்கு நடைமுறையில நாங்கள் பார்க்கின்ற காரியம் அப்ப நாங்கள் யார் தேவனுடைய பிரதிநிதிகள் இங்க நாங்கள் பார்த்தோம்னா எங்களுடைய குடியுரிமை குடிமதிப்பு பரலோகத்தில் இருக்கின்றது என்று நாங்கள் போன கிழமைகளில் பார்த்தோம் நாங்கள் பரலோகத்துக்குரியவர்கள் இந்த உலகத்துக்குரியவர்கள் அல்ல இயேசு கிறிஸ்துவின் பிள்ளையாய் நாங்கள் மறுபிறப்பின் அனுபவத்தை பெற்ற நாளிலிருந்து எங்களுடைய குடியுரிமை குடி குடிமதிப்பு பரலோகத்தில் இருக்கின்றது அப்ப நாங்கள் அங்கு சொந்தமானவர்கள் அவருடைய பிரதிநிதிகளாய் இருக்கின்றோம் பரலோகத்தின் பிரதிநிதிகளாய் இந்த பூமியிலே இருக்கிறோம் அப்ப தேவன் பூமியின் மேல் நியாய தீர்ப்பையும் அழிவையும் நியமிக்கின்ற வேலையிலே உபத்திரவ காலத்தை அனுமதிக்கின்ற வேலையிலே அவர் முதலாவது தன்னுடைய பிள்ளைகளை எடுத்துக்கொள்ள தன்னுடைய பிரதிநிதிகளை எடுத்துக்கொள் அதுதான் நடைமுறைக்கு சாத்தியமான இப்ப ஆதலால் தான் நாங்கள் விசுவாசிக்கின்றோம் உலகத்தில் உள்ளவர்கள் உலகத்தின் தேசத்தை ஆளுபவர்கள் அவ்வளவு ஞானிகளாய் தங்களுடைய தூதுவரையும் பிரதிநிதிகளையும் ஊழியர்களையும் சகாயர்களையும் எடுத்துக்கொள்கிறார் என்றால் பரலோகம் எவ்வளவு ஞானம் உள்ளது சரியா அதெல்லாம் சபை உபத்திரவ காலத்துக்குள் கடந்து போகும் என்பதை நான் விசுவாசிக்கிறேன் நாங்கள் 
தேவனுடைய பிரதிநிதிகளாய் இருக்கிறோம் என்று வேதம் தெளிவாக சொல்லுகின்றது ரெண்டு குரந்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனத்துக்கு திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் ரெண்டு குரந்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் ரெண்டு குரந்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் ஆனபடியினாலே தேவனானவர் எங்களை கொண்டு புத்தி சொல்லுகிறது போல நாங்கள் கிறிஸ்துவக்காக ஸ்தானாதிபதிகளாயிருந்து அந்த வார்த்தை ஸ்தானாதிபதிகளாயிருந்து நாங்கள் கிறிஸ்துவுக்காக ஸ்தானாதிபதிகளாயிருந்து தேவனுடைய உப்புரவாகங்கள் என்று கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் உங்களை வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் தேவனுடைய கிறிஸ்துவின் ஸ்தானாதிபதிகள் யார் ஆங்கில வேதத்தில் மிகவும் தெளிவாக போட்டிருக்கிறது அம்பாசிடர்ஸ் அம்பாசிடர்ஸ் அப்படின்னா ஒரு நாட்டை இன்னொரு நாட்டிலே பிரதிநிதித்தப்படுத்துவதான் அம்பாசிடர்ஸ் ஸ்தானாதிபதி அப்ப கிறிஸ்துவை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறவர்கள் யார் சபை கிறிஸ்துவை இந்த பூமியிலே பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவது சபை அப்ப சபை கட்டாயமாக எடுத்துக்கொள்ளப்படும் பத்திரவ காலத்துக்கு முன்பதான் அதேதான் நான் மிகவும் ஆணித்தரமாக விசுவாசிக்கிறேன் அப்ப சபை உபத்திரவ காலத்துக்கு முன்பதாக எடுத்துக்கொள்வது படுவதற்கு முதலாவது நான் காண்பித்தேன் என்ன அது உபத்திரவ காலத்தின் நடுவிலோ முடிவிலோ நடைபெறும் என்றால் ஒரு நேரத்தையும் நாட்களையும் வருடத்தையும் குறித்து விடலாம் அதனால் அது ரகசிய வரையாக இருக்க முடியாது அதனால் கட்டாயமாக உபத்திரவ காலத்துக்கு முன்பதாக சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் இரண்டாவது பார்த்தோம் பழைய ஏற்பாட்டிலே எப்படி தேவனுடைய பிரதிநிதிகள் தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் உபத்திரவ காலத்து அழிவு வருவதற்கு முன்பதை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார் மூன்றாவது பார்த்தோம் பிலதெல்பியா சபை காண்டவர் எப்படி சொல்கிறார் பூமியிலே வரப்போகின்ற உபத்திரவ காலத்துக்கு முன்பதாக நான் உன்னே பாதுகாப்பேன் அதுக்கான கிரேக்க வார்த்தைக்குரிய நான் அர்த்தத்தையும் நான் உங்களுக்கு காண்பித்தேன் அதன் அடிப்படையில் உபத்திரவ காலத்துக்கு முன்பதாக சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்த்தோம் எப்படி வெளிநாட்டு பிரதிநிதிகள் தூதுவர்கள் ஊழியர்கள் ஒரு நியாய தீர்ப்பு தாக்குதல் வருவதற்கு முன்பதாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறார் அதே போல் சபையும் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்று நான்காவது காரியம் சபை யார் சபை வந்து இயேசு கிறிஸ்துவின் சரீரம் அவருடைய முழுமையான சரீரம் இயேசு கிறிஸ்து தலை சரீரம் வந்து சபை நீங்கள் தான் இயேசு கிறிஸ்துவின் சரீரம் நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்துதான் இயேசு கிறிஸ்துவின் சரீரம் இயேசு கிறிஸ்துவின் தலையை தலையை வந்து சரீரத்திலிருந்து பிரிக்க முடியாது என்னைக்கு ஏண்ட தலை தலை வேறையா சரீரத்தை வேறையா பிரிக்க முடியாது எல்லாம் சேர்ந்துதான் ராஜா தலையும் இந்த சரீரம் சேர்ந்துதான் ராஜா இந்த தலை இல்லாவிட்டால் நான் ராஜா யாருன்னு கூட அடையாளம் கண்ண முடியாது இப்ப யார் இன்றைக்கு சபைக்கு அடையாளத்தை கொடுப்பது இயேசு கிறிஸ்து அப்ப இன்றைக்கு யார் நாங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறோம் அவருடைய சரீரம் எபேசியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபது தொடக்கம் இருபத்தி மூன்று வரை வாசிப்போம் எபேசியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் தொடக்கம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் வரை எல்லா துறைத்தனத்துக்கும் அதிகாரத்துக்கும் வல்லமைக்கும் கர்த்தத்துவத்துக்கும் இம்மையிலும் மாத்திரமல்ல மறுமையிலும் பெயர் பெற்றிருக்கும் எல்லா நாமத்துக்கும் மேலாய் அவரை உயர்த்தியிருக்கத்தக்கதாக யாரை இயேசு கிறிஸ்துவை அவரை உன்னதங்களில் தம்முடைய வலது பார்சத்தில் உட்காரும்படி செய்து யாரை இயேசு கிறிஸ்துவை எல்லாவற்றையும் அவருடைய பாதங்களுக்கு கீழ்படுத்தி அப்படின்னா பிதா சகலவற்றையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் பாதங்களுக்கு கீழ்படுத்தி இருக்கிறார் எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றாலும் நிரப்புகிறவருடைய நிறைவாகிய சரீரமான சபைக்கு அப்ப நிறைவாகி இயேசு கிறிஸ்துவின் நிறைவு யாரு சபை எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றாலும் நிரப்புகிறவருடைய நிறைவாகிய சரீரமான சபைக்கு 
அவரை எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக தலையாக தந்தருளினார் அப்படினா இன்னைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் பாதங்கள் யாரு சபை நான் சொல்றது நல்லா யோசித்து பாருங்க எல்லாவற்றிலும் இல்லாமல் அவருடைய நிறைவாகிய சரீரம் அதுதான் சபை அப்ப அவர் தலைனா அவருடைய உடம்பு சபைனா அவருடைய பாதங்கள் யாரு சொல்லுங்க பாப் சபை அப்ப இதுக்கு இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்துக்கு போவோம் ஜக்கி எல்லாவற்றையும் அவருடைய பாதங்களுக்கு கீழ்படுத்தி அப்ப அந்தி கிறிஸ்து வரும்போது சபைங்க இருந்துச்சுன்னா சபை அந்தி கிறிஸ்துவின் உபத்திரவத்துக்குள்ளாக கடந்து போனிச்சுன்னா எப்படி அவருடைய அவருடைய பாதங்களாய் நாங்கள் இருக்க முடியும் ஏனென்றால் எல்லாவற்றையும் அவருடைய பாதங்களுக்கு கீழ்படுத்தி அப்ப அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆட்சிக்கு கீழ் சபை இருந்து உபத்திரவத்துக்குள் கடந்து போகுது என்றால் இயேசுவும் அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆட்சிக்குள்ளாக தான் இருக்க போகிறார் ஏன் அவர் தானே சபையின் தலை நான் சொல்றது என்ன சில நேரம் உங்களுக்கு குழப்பமா இருக்கலாம் அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து யோசித்து பாரு வசனம் என்ன சொல்லுது சபை வந்து இயேசு கிறிஸ்துவின் நிறைவாய் இருக்கிறது என்று சரியா இருபதாவது வசனம் சொல்லுகின்றது இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு சகல அதிகாரங்களும் அவருக்கு கிடைக்கும் எல்லா துறைத்தனங்களும் எல்லா அதிகாரங்களும் எல்லா வல்லைமைகளும் இம்மாத்திரம் அல்ல இம்மையிலும் அல்ல மறுமையிலும் எல்லா அதிகாரங்களும் அவருக்கு கீழே தான் இருக்கு அடுத்த வசனம் சொல்லுகின்றது அவர் பிதாவின் வலது பாரசத்திலே வீற்றிருக்கிறான் எல்லாவற்றையும் அவருடைய பாதங்களுக்கு கீழ்படுத்தி இருக்கின்ற எல்லாவற்றையும் அப்ப நல்லா யோசித்து பாருங்க அந்தி கிறிஸ்துவம் அவருடைய பாதங்களுக்கு கீழ் தான் இருக்கிறான் எல்லாவற்றையும் சொன்ன அப்ப அவருடைய பாதம் யாரு சபை சபை தான் அவருடைய சரீரம் அவர் தான் தலை சபை தான் சரீரம் அப்ப அந்தி கிறிஸ்துவின் கீழ் எப்படி சபை இருக்க முடியும் அதுதான் என்னுடைய வாக்குவாதம் எல்லாவற்றையும் அவருடைய பாதங்களுக்கு கீழ்படுத்தினா அந்தி கிறிஸ்துவும் எல்லாவற்றிற்குள்ளாக வருகிறான் அப்ப அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆட்சி இருக்கும் போது சபை பூமியில இருந்து அவனுடைய உபத்திரவத்துக்கு கீழும் மகா கொடுமையின் கீழும் சபை போக வேண்டும் என்றால் எப்படி இந்த வசனம் சாத்தியமாகும் என்பதுதான் என்னுடைய கேள்வி எப்படி இந்த வசனம் உண்மையாகும் என்பதுதான் என்னுடைய கேள்வி ஆதலால் தான் நாங்கள் விசுவாசிக்கின்றோம் சபை உபத்திரவ காலத்துக்கு முன்பதாக எடுத்துக் கொள்ளப்பட வேண்டும் சரியா எவ்வளவு நேரம் பேருக்கு சரி சரி இன்னும் ஒரு காரியத்தை கடைசி காரியம் ஏன் நாங்கள் சபை உபத்திரத்துக்குள்ளாக முன்பதாக எடுத்துக் கொள்ளப்படும் என்பதுக்கு கடைசி காரியத்தை நான் காண்பித்து இந்த வேத இன்றைக்கு வேத பாதத்தை முடிப்போம் இப்போ நான்கு காரியங்களை பார்த்து விட்டோம் ஐந்தாவது காரியம் ரெண்டு தெசலோனியர் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று தொடக்கம் பன்னெண்டு இதை வாசித்து இன்றைக்கு வேத பாடத்தை முடிப்போம் அப்ப நான்கு கேள்விகளை பார்த்து முடித்து விடலாம் எனக்கு ரெண்டு தெசலோனிக்கியர் ரெண்டு தெசலோனிக்கியர் இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று தொடக்கம் பன்னெண்டாம் வசம் இன்றைக்கு உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கி இருக்கும் என்று நான் வெசு வாசிக்கின்றேன் அன்றியும் சகோதரரே நல்லா கவனிங்க இதோட முடிக்கிறோம் அன்றியும் சகோதரரே நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையையும் நாம் அவரிடத்திலே சேர்க்கப்படுவதையும் குறித்து நாங்கள் உங்களை வேண்டிக் கொள்ளுகிறது என்னவென்றால் ஒரு ஆவியினாலாவது வார்த்தையினாலாவது எங்களிடத்திலிருந்து வந்ததாய் தோன்றுகிற ஒரு நிருபத்தினாலாவது கிறிஸ்துவனுடைய நாள் சமீபமாய் இருக்கிறதுக்காக சொல்லப்பட்டால் உடனே சஞ்சலப்படாமலும் கலங்காமலும் இருங்கள் எவ்விதத்தினாலும் ஒருவனும் உங்களை மோசம் போகாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாய் இருங்கள் ஏனெனில் விசுவாச துரோகம் முந்தி நேரிட்டு அப்படின்னா அநேகர் தேவனை விட்டு விலகி போவார்கள் அது முதலாவது நடக்கும் கேட்டின் மகனாகிய பாவ மனுஷன் வெளிப்பட்டால் ஒழிய அந்த நாள் வராது அவன் எதிர்த்து நிற்கிறவனாயும் தேவன் எனப்படுவதுக்கு ஏதுவோ 
ஆராதிக்கப்படுவதற்கு எதுவோ அவை எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக தன்னை உயர்த்துகிறவனாயும் தேவனுடைய ஆலயத்தில் தேவன் போல் உட்கார்ந்து தன்னை தான் தேவன் என்று காண்பிக்கிறவனாயும் இருப்பான் அந்தி கிறிஸ்துவை பற்றி சொல்லுகிறது எப்படி அவன் இருசனையும் தேவாலயத்திலே உட்கார்வான் என்பதை தான் அங்கு சொல்லுகிறது நான் உங்களிடத்தில் உங்களிடத்தில் இருந்தபோது இவைகளை சொன்னது உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லையா அப்பையே பவுல் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரகசிய வருகையை குறித்து பிரசங்கிக்க ஆரம்பிச்சிட்டார் இப்ப நம்ம பேசினா ஏன் இவ்வளவு உங்களுக்கு அவசரம் இவர் ஏன் வருகையை குறித்து பேசிக்கிட்டு இருக்கான்னு இப்ப சொல்றாங்க அப்பையே பவுல் பேச தொடங்கிட்டார் அவன் தன் காலத்திலே விடும்படு வெளிப்படும் படிக்கு யாரு அந்தி கிறிஸ்து தன் காலத்திலே வெளிப்படும் படிக்கு இப்பொழுது அவனை தடை செய்கிறது இன்னதென்று அறிந்திருக்கிறீர்களே அப்படின்னா அந்தி கிறிஸ்து வராமல் இருப்பதற்கு யாரோ அவனுக்கு தடையா இருக்கிறான் அதுதான் வசனம் சொல்றது நல்லா பாருங்க அவன் தன் காலத்திலே வெளிப்படும் வெளிப்படும் படிக்கு இப்பொழுது அவனை தடை செய்கிறது இன்னதென்று அறிந்திருக்கிறீர்களே யாரோ அவனை தடை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அவன் வராம இருப்பதற்கு அக்கிரமத்தின் ரகசியம் இப்பொழுது கிளியே கிரிய செய்கிறது அக்கிரமம் அவனால் அக்கிரமம் அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆவியின் அக்கிரமம் கிரிய செய்கிறது ஆனால் அவன் மனுஷனாய் ஒரு ஆளா இன்னும் அவன் வெளிப்படவில்லை ஆனாலும் தடை செய்கிறவன் நடுவில் இருந்த நீக்கப்படும் முன்னே அது வெளிப்படாது அப்படின்னா யாரோ அந்தி கிறிஸ்து வெளிப்படுவதற்கு தடையாக இருக்கிறாங்க அவங்க நீக்கப்படும் வரும் வரைக்கும் அவன் வெளிப்பட முடியாது தெளிவா எட்டாவது வசம் நீக்கப்படும் போது நீக்கப்படும் போது அப்படின்னா யார் தடையா இருக்கிறாங்களோ அவங்க நீக்கப்படும் போது அந்த அக்கிரமக்காரன் வெளிப்படுவான் அவனை கர்த்தர் தம்முடைய வாயின் சுவாசத்தினாலே அழித்து தம்முடைய வருகையின் பிரசனத்தினாலே நாசம் பண்ணுவார் அப்படின்னா யாரோ அந்தி கிறிஸ்து வெளிப்படுவதற்கு தடையா இருக்கிறாங்க அவங்க இருக்க மட்டும் அவனால் வெளிப்பட முடியாது அவங்க எப்பொழுது நீக்கப்படுறாங்களோ அப்பொழுது அவன் வெளிப்படுவான் மிகவும் தெளிவா இருக்கு அந்த அக்கிரமக்காரனுடைய வருகை சாத்தானுடைய செயலின்படி சகல வல்லமையோடும் அடையாளங்களோடும் பொய்யான அற்புதங்களோடும் கெட்டு போகிறவர்களுக்குள்ளே அநீதியினால் உண்டாகும் சகலவித வஞ்சகத்தோடும் இருக்கும் ரட்சிக்கப்படத்தக்கதாய் சத்தியத்தின் மேலுள்ள அன்பை அவர்கள் அங்கீகரியாமற் போனபடியால் அப்படி நடக்கும் ஆகையால் சத்தியத்தை விசுவாசியாமல் அநீதியில் பிரியப்படுகிற யாவரும் ஆக்கினைக்குள்ளாக ஆக்கினைக்குள்ளாகப்படும்படிக்கு அவர்கள் பொய்யை விசுவாசிக்கத்தக்கதாக கொடிய வச்ச வஞ்சகத்தை தேவன் அவர்களுக்கு அனுப்புவார் சரியா அப்ப வேதத்திலே பவுல் ஆவியானவருடைய வெளிப்பாடு கூடாக மிகவும் தெளிவாக சொல்லுகிறார் திசுநோக்கியர் சபைக்கு அந்தி கிறிஸ்து வருவதற்கு யாரோ தடையாக இருக்கிறார்கள் இந்த பூமியில அவங்க நீக்கப்படும் போது அவன் வெளிப்படுவான் யாரு தடையாக இருக்கு சபை பரிசு தாவியானவரும் சபையும் தான் அந்தி கிறிஸ்து வெளிப்படுவதற்கு தடையாக இருக்கிறார் இதை அநேக வேத சாஸ்திரிகள் வெளிப்படுவான் அந்தி கிறிஸ்து வெளிப்படும் போது உபத்திரவத்தின் காலம் ஆரம்பிக்கும் அப்ப நாங்க எப்படி சொல்லலாம் சபை உபத்திரவத்தின் நடுப்பகுதியில தான் எடுத்துக் கொள்ளப்படும் நாங்க எப்படி சொல்லலாம் சபை உபத்திரவம் முடிந்த பின்பு தான் எடுத்துக் கொள்ளப்படும் என்று பவுல் சொல்லுறாரு அந்தி கிறிஸ்து வருவதற்கு தடையாக இருக்கிறது ஏதோ ஒரு காரியம் இருக்கிறது அது எடுத்துக் கொள்ளப்படும் வரைக்கும் அந்தி கிறிஸ்து வரமாட்டான் அந்தி கிறிஸ்து வந்தால்தான் உபத்திரவ காலம் ஆரம்பிக்கும் அந்த உபத்திர காலத்திலே சபை இருக்க முடியாது ஏனென்றால் அவர்கள் எடுத்துக் கொள்ளப்படும் போதுதான் அந்தி கிறிஸ்து வரும் இப்ப இந்த ஐந்து காரியங்களையும் வைத்துதான் நான் சொல்லுகின்றேன் சபை உபத்திரவ காலத்துக்கு முன்பதாக எடுத்துக்கொள்ள சரியா எடுத்துக் கொள்ளப்படுதல் எப்பொழுது நடைபெறும் என்பதற்கான கேள்விக்கும் உங்களுக்கு பதிலை கொடுத்து விட்டேன் 
உங்களுக்கு விசுவாசிக்கிறேன் இது மிகவும் தெளிவாக இருக்கும் என்று அடுத்த கிழமையோடு இந்த வேத பாடத்தை முடிக்கலாம் என்று நான் விசுவாசிக்கின்றேன் பார்ப்போம் நான்கு கேள்விகளை முடித்து விட்டோம் என்று மூன்று கேள்விகள் இருக்கின்றது அவைகளை முடித்ததன் பின்பதாக உங்களுக்கு மிகவும் தெளிவாக இருக்கும் சபைக்கு நடக்க போகிறக்கும் அடுத்த நிகழ்வு அந்த நிகழ்வு என்ன என்றும் தெரியும் அதை குறித்ததான ஏழு முக்கியமான கேள்விகளும் உங்களுக்கு தெளிவா சரி ஜெபிப்போம் ஆண்டவரே இந்த நாளுக்காக நன்றி அப்பா பரிசு தாவியானவரை இம்மட்டும் நேரம் உங்களோடு கூட இருந்து நேரங்களை வழி நடத்தி இந்த வேதத்தை தெளிவாக விளங்கப்படுத்தி தந்ததுக்காக உங்களுக்கு நன்றி அப்பா உங்களுடைய சபை இந்த இடத்து இந்த தேசத்துல இலங்கை தேசத்திலும் இந்த வேத பாடத்தை எங்கெங்கு எந்தெந்த தேசத்திலிருந்து யார் யார் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த தேசங்களில் எல்லாம் உடைய சபை உடைய பிரதிநிதியாக இருக்கின்றது ஆண்டுவரே உடைய வருவதற்கு முன்பதாக உடைய சபை மிகவும் வல்லமையாக இருக்கும் என்று வேதம் சொல்லுகின்றதப்பா ஆண்டுவரே இந்த இலங்கை தேசத்திலும் வேறு எங்கு எந்தெந்த தேசத்திலிருந்து உடைய அருமையான பிள்ளைகள் இந்த வேத பாடத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்களோ இந்த ஒவ்வொரு தேசத்திலும் உடைய பிள்ளைகளுடைய வல்லமை வெளிப்படட்டும் உடைய சபையின் வல்லமை வெளிப்படட்டும் ஆண்டவரை அநேகரை ரட்சிப்புக்களாக கொண்டு வருவதற்கும் அநேகரை இந்த எடுத்துக்கொள்வதற்கு தயார் செய்வதற்கும் சபையை வல்லமையினால் நிரப்பி அருளும் அப்பா அது மாத்திரமல்ல ஆண்டவரே இந்த வேத பாடத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற எங்கள் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் ஒரு மாற்றுதலை கொண்டு வாழும் உமக்காக வாழனும் உமக்காக வாழனும் ஆண்டவரே உமக்காக காரியங்களை செய்து முடிக்க வேண்டும் ஆண்டவரை உமக்கென்று வாழும் அந்த வாஞ்சையை எங்களுக்கு முக்கென்று வாழ பரிசுத்தமாய் வாழ வாஞ்சை எங்களுக்கு பரிசு தாவியானவரே இந்த நாளிலே அந்த வாஞ்சையை ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கையிலும் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கையிலும் நீர் அந்த வாஞ்சை ஏற்படுத்தி நான் இயேசுவுக்காக வாழணும் இயேசுவுக்காக பரிசுத்தமாக வாழணும் என்ற அந்த வாஞ்சையை நீர் ஏற்படுத்திய பாவத்திலே கத்தாவை அகப்பட்டு கொண்டு கத்தாவை உண்மை திருப்திப்படுத்த முடியாமல் வேதனையோடு கூட வாழுகின்ற அநேக கிறிஸ்தவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு வெற்றியை கொடுத்தனும் பாவத்திலிருந்து அந்த விடுதலையை பெற்றுக்கொள்ள உடைய அபிஷேகத்தையும் உடைய கிருபையும் கொடுத்தனும் அநேகர் பாவத்துக்கு அடிமையாகி இருக்கிறார் உம்முடைய பிள்ளைகளா இருந்தும் பாவத்துக்கு அடிமையாக இருக்கிறார் அந்த பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற்று ஒரு ஆண்டவரை சுதந்திரத்தோடு கூட வாழ்வதற்கு வேண்டிய ஒரு கிருபையையும் உடைய கிருபையும் உடைய அபிஷேகத்தையும் கொடுத்தரும்படியாக செபிக்கிறேன் அன்றுவர் இந்த நாளில் இந்த வசனத்துக்கூடாக நீங்களுடைய வாழ்க்கையில தேவ பயம் வர செய்யும் தேவ பயத்திலே வாழ நீர் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுங்க அன்றுவரே அன்றுவரே நன்றி இயேசப்பா எங்களோடு கூட பேசியதற்கா எல்லா துதியும் கணத்தையும் மகிமையும் இயேசுக்கே செலுத்து பரிசு தாவியானவரே இம்மட்டும் நேரம் எங்களோடு கூட இருந்து எங்களுக்கு கற்று தந்ததுக்காக பிரசனத்துக்காக நன்றி உடைய உதவிக்காக நன்றி உடைய வெளிப்பாடுகளுக்காக நன்றி இந்த வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கின்ற ஒவ்வொரு வீடுகளிலும் உங்களுடைய வெளிச்சம் வருவதாக ஈருள் நீங்கி போவதாக அந்தகார சக்திகளின் காட்டுகள் நிர்மூலமாகி போவதாக ஒரு புதிதான் ஒரு மாற்றுதல் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவ குடும்பங்களிலும் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவருடைய வீட்டிலும் அவருடைய வாழ்க்கையிலும் வரும்படியாக செபிக்கிறேன் ஆண்டவரே எங்களை ஒவ்வொருவரை நாங்கள் ஞானத்தோடு கூட தயார் பண்ணி கொள்ளுவின் வல்லமையுள்ள நாமத்தினால் கத்ததாம் எங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த வேத பாடத்தை நடத்துவதற்கு எங்களுக்கு தந்திருக்கின்ற கிருபைக்காக அது மாத்திரமல்ல நீங்கள் சபைக்கு போகாதவர்களாயிருப்பீர்களா தயவு செய்து ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு வாருங்கள் ஏனென்றால் கடைசி நாட்களிலே நீங்கள் ஒரு சபையிலே அங்கத்தவராயிருப்பது மிகவும் அவசியம் சபையில் சபை எனக்கு தேவையில்லை நான் வீட்டில் இருந்து நமஸ்கரிப்பேன் வீட்டில் இருந்து யூடியூப் ஊடாக நான் சேமன்களை கேட்பேன் அது சரிப்பட்டு வராது தெய்வனுடைய முறை அல்ல தெய்வனுடைய திட்டம் அல்ல அதனால் இந்த பூமியிலே ஒரு சம்பூர்ணமான மிகவும் பர்ஃபெக்டான ஒரு சபையே இல்லை ஆனாலும் சபையில அங்கத்தவராய் இருப்பது தேவன் கொடுத்த கட்டம் சரியா சபைக்கு விலகி நீங்கள் தனியாக தேவனை நமஸ்கரிப்பது வேதத்துக்கு முறையான ஒரு காரியம் அல்ல அதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு சபைக்கு போகாதவர்களாக இருப்பீர்களானால் ஃபாதர்ஸ் ஹவுஸ் மினிஸ்டருடைய தமிழ் சிங்கள ஆராதனை ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏழரை மணிக்கு 
திரையின் கீழே வருகின்ற இவ்விலாசத்திலே நடைபெறும் தயவு செய்து வாருங்கள் வந்து தெய்வனுடைய வசனத்தை கேளுங்கள் அவருடைய கிருபையை அனுபவியுங்கள் அவருடைய அற்புதங்களையும் அடையா அடையாளங்களையும் அனுபவியுங்கள் அவருடைய ஆண்மை உணருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு சபை அவசியம் உங்களுக்கு ஒரு மெய்ப்பன் அவசியம் சரியா அது மாத்திரமல்ல நீங்கள் ஒரு சபைக்கு போகிறவர்களா இருப்பீர்கள் ஆத்துமாக்களை ஆதாயப்படுத்துகிறவர்களா இருங்கள் சுவிசேஷம் அறிவிப்பது எங்கள் மேல் விழுந்த ஒரு கட்டளை கடமை அதனால் ஆத்துமாக்களை ஆதாயப்படுத்துகிற கிறிஸ்தவர்களா இருங்கள் தேவனுடைய சுவிசேஷத்தை அறிக்கு அறிவிக்கிறவர்களாய் மாறுங்கள் சுவிசேஷ ஊழியத்தை செய்யுங்கள் சுவிசேஷ ஊழியம் செய்யாவிட்டால் எனக்கு ஐயோ என்று பவுல் சொல்லுகின்றான் அதனால் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் சுவிசேஷம் அறிவிப்பது அவர்கள் மேல் விழுந்த கடன் சரி கர்த்த தாமி உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்கள் வரப்போகிற கிழமை உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கட்டும் தேவனுடைய அன்பை உணருங்கள் அவருடைய சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ளுங்கள் வெற்றியுள்ள விடுதலையானோம் கேட்பார்